秋燕，还没休息呢？我在这儿等你呢。听说你被叫到政治保卫部去了，什么事儿啊？出了一件蹊跷事儿，弄得我一头雾水。怎么了？镇上来了两个心中可疑的商人，被保卫部盯上了。据说啊，这两个人在打听我呢。你有商人朋友啊？就是因为没有啊，所以才觉得奇怪嘛。眼下鱼龙混杂的人比较多，你小心点。嗯，我想明天一早就回真相大白了。嗯，李政委，我们三个回去寻找的时候，鬼子已经撤了，我们搜山半天也没见踪影啊。先前怕他摔伤了，迷了路，可这都过了一整天了，会不会出什么意外啊？这件事啊，先别外传啊。林副院长，你再派几个人到唐地镇一带走一趟，看看能不能打听到他的下落。好的。我回去就安排。于政委，有句话不知当讲不当讲。讲嘛。苏欣如果这次能活着回来，算是他命大。但是他始终不是一个耍枪打仗的材料，留在独立营，早晚还会出事儿。我也在考虑这件事儿。哎，依你们看，谁顶替苏欣比较合适啊？现成的就有一个，您教过的弟子。这称号啊，的确比苏欣合适。会大兵，会打仗，大伙儿啊还信服他。哎，尹副营长，你的意见呢？啊，我，我听从领导的安排。啊，思想境界大有提高啊！啊，不瞒你说，其实以前我也有跟他们一样的想法，是昌浩哥开导了我。嗯，开导的好。独立营的人事安排啊。等苏欣有了下落再说吧。哎呀，坐上我这个老虎凳的人，还没有不说实话的。怎么着，你是继续受这皮肉之苦呢，还是现在就给我招供啊？我已经说过了。刚残宁不久的新四军战士，新四军战士，那应该很勇敢了。再给他加两块，骨头还挺硬，使点劲儿。狗汉奸！啊怎么样，认识吗？认识啊，他叫吴经纬，原来在国军队伍里啊是个带兵的长官。他怎么会穿上这身打扮呢？他来键盘镇干什么？明白了，肯定是来刺探情报的。走。周同志，咱俩又见面了。不吃眼前亏，你说你都到了这个地步了，还硬扛着，倒霉的只有你自己。怕死不当共产党，老子还就不信了，你们这些共产党不是凡胎肉身，给我往死里上！咱们司令官留他还有用场呢，那能有什么用场？万一开口，他没准又胡说八道一通。真话假话你还听不出来啊？哎，你干嘛那么着急想杀他呀？是不是有什么把柄捏在人手上？老子没。国军部队都在襄阳一带，我从来没有听说过他们要重返大洪山的意图。
这个吴经纬，乔装打扮到界牌镇，到底想干什么呢？要不我先派人把他们控制起来。不要那么鲁莽行事，他毕竟是抗战友军的人。宋部长，要不然的话，我先出面会会他，探探虚实呢。我也是这个意思。你先去摸一下他的底细再说。这位长官，请留步。啊，你是？我是你一位故交好友的手下。故交好友？对。谁啊？见了面你就知道了。他人在客栈，方便走一趟吗？走吧。这边请。掌柜的，你看我把谁带来了？他。经纬。<笑>怎么会在这里碰到你呢？真是人生无处不相逢啊！我真没想到在这能碰到你呀、啊，真的是太意外了。掌柜的，要不你们先聊着，我出去溜达溜达啊。好，请。来来来，好，快请坐，快请坐，坐坐。长浩啊，前些年我听说你是在国军队伍里当差，怎么到界牌镇上，你穿上这身新四军的衣裳了？先前啊，在国军的时候。碰到一个心肠险恶的长官，差点丢了性命，辗转了好几个地方才来到这里。生逢乱世，都不容易啊。那你现在算是卸甲归田了？<笑>我这不叫卸甲归田，叫弃武从商。那你来这里是为了做生意吗？啊，我是来看看，商人逐利嘛。我到这里顺便看看，如果有合适的机会，就顺便做做。哎，长浩，你在新四军里当什么官儿？啊，没当什么官儿，我这才刚来，还没任职呢。哈哈哈，来来来，景伟啊，我看你这肚子里好像憋着什么话了。长浩，长浩。都这么多年不见，还是你最了解我啊，警卫啊！如果你信不过我的话，咱们就不谈这个话题了。你这是哪里的话？我当然信得过你了。只不过呢，这件事只能先小范围的先行一声。张浩，你能不能帮我介绍介绍新四军队伍里的主政长官？警卫啊，那你先给我说说是什么事情啊？是这样的，我这位朋友啊，是和平建国军的团长，他想率部投诚。长浩，你能不能帮我牵线搭桥？嗯，这件事情应该没有什么问题，我先帮你递一个话。不过我想问一问，你那位朋友到底是何许人也？啊，这个暂时不方便明说。<笑>那我就不多问了。哎，对了。秋燕也在新四军呢。这个小丫头，她怎么也扛上枪了？而且啊，人现在就在界牌镇，想不想见啊？咱们先谈正事，抽空去看她。好。你们两个怎么看待这件事？听上去有些蹊跷。嗯。政委啊，我看这件事情有许多疑问。先说吴经纬，我之前就一直听说他在外面带兵打仗，怎么忽然就弃武从商了呢？而且他也不像个商人。再说投诚的那件事情，来的是实在太突兀了。这样的一个机密大事，他的那个团长朋友怎么会拜托一个商人来接洽呢？有点不可思议。这其中是不是有什么阴谋、啊？阴谋？什么阴谋啊？说不好。只是这种感觉。言谈之间，吴经纬只是提了投诚这件事情，并没有刺探军情的意思。要说阴谋，未见端倪，不可妄下结论。至于投诚的这件事情的真假，我看不可全信，也不能不信。常浩分析的有道理，走一步看一步。既然对方已经表明了来意，咱们姑且先以善意相待。嗯，常浩啊。
你去镇上酒馆订一桌酒菜，我出面宴请这个叫吴景伟这个访客。参谋长，这件事儿要严格保密，去把监视的人先撤回来吧。好的，政委，那我就去了。吴先生远道来访，也没什么好招待的，薄酒一杯以表心意。好，那我就开门见山了。<笑>因为此事机密异常，又有极大的风险，所以他不便亲自前来。委托我呢，先来探探贵方的态度。你那位朋友为何要向新四军投诚啊？他说他不想背一个汉奸的骂名，替东洋人卖命，愿意亲案投名。我们是欢迎的，他有什么条件呢？啊，条件嘛，很简单。他说，他希望贵方能够不计前嫌，公平对待他和他麾下的众位弟兄。这条我可以明确表态：新四军对待接受改编和投诚者，历来都是一视同仁的。常浩和他带来的队伍就是一个例证。好，于长官这番话。我会如实转告，如果方便的话，让你那位团长朋友来借牌阵，我们当面商定具体事务。啊、哦，这个，啊，于长官，我还是回去先听听他的意思，让你那位朋友放心。知情者呢，也就是我和昌浩几个人，往后有信传递，可以通过昌浩来转达。好。我们虽然是初次谋面，但我能感觉到您是一个坦诚的人。来，我借花献佛，敬您一杯。客气客气，来来来来来来，喝。抗日民族统一战线是我党在抗战爆发之初提出的政策主张。上一节课大家已经大致的了解过了，今天咱们结合眼下的时局，大家来谈谈自己的想法吧。我觉得吴老师，外面有人找你。那你们先准备一下，我稍后回来。嗯，谢谢。好的，好的。哎，你看看这样，你的笔记借我看一下。哎，好好，给你。谢谢。秋燕，常浩哥，过来，看看谁来了。哥，哎呀，哥，你怎么来了？你怎么来了？哥，来看看你这个，都快忘了家门在哪儿的野丫头。这，陈浩哥，我哥怎么穿成这样了呀？你看看你，刚一见面，哪来那么多为什么呀？来来来，我给你介绍一下，这位呢是跟随我多年的汪兄弟，吴大小姐，掌柜的可一直都很惦记你呀。掌柜的，你不带兵了？啊，哥还没来得及告诉你，哥现在已经是弃武从商，过上普通老百姓的生活了。秋燕，你哥经常发了大财，等你出嫁的时候啊，给你备上一份大嫁妆。<笑>是啊，到时候你别哭着鼻子，嫌少就行啊。说什么呢你？秋燕，你说你离家这么近，怎么就不会去看看老爸还有你嫂子呢？我没空。没空？怎么，当上了共产党，就六亲不认了？是吗，长浩？这你可冤枉他喽！他的心里头啊，装的都是你们。<笑>这还差不多。你还不如长浩哥了解我呢。我跟长浩哥有几句话要说。嗯、来。长浩，于长官是个厚道人，初次谋面，有些事情我没有一股脑和盘托出。我跟你说句实话吧，其实那个要投诚的团长。就是我，警卫啊，那你又何苦绕这么大个弯子呢？<笑>事关重大，谨慎当先嘛。嗯，这个我能理解。那你手上的官兵对于投诚是个什么样的态度呢？这个你放心，只要我登高一呼，他们都会听我的。好，那部队驻扎在什么地方？唐地镇。唐地镇。那先前驻扎的鬼子兵，他们都撤走了吗？没有。不过我们井水不犯河水，我的队伍只听命于南京方面。
。姐妹啊，切不可大意。虎狼之兵环伺在侧，稍有差池，便会造成严重的后果。嗯，你放心，我回去会暗中安排。我这边没有问题，你们这边也应该不会有什么变卦吧？嗯，静薇啊，新四军的诚意，你就不用再怀疑了。其他的，就要看你的了。我甘冒风险，亲自来接下，就说明了我的诚意。嗯，下一步，我想尽快把队伍拉过来。你回去转告于长官，让他做好接应的准备，然后再派一个人来到我的身边，负责具体的联络事宜。好，这个我回去就会转告于政委。我希望，去唐地镇的人是你。<笑>没问题，助你一臂之力，我责无旁贷。回去以后啊，我就跟于政委说。好，那咱们就这么说定了。我就在唐地镇静候佳音。好，那你回去要一路平安。下次咱们再见面，我沏一壶好茶，咱们好好聊一聊。好，<笑>丫头。生，塞外生。跟哥道个别吧。你们俩嘀嘀咕咕的也太长时间了吧？聊什么呢？<笑>我们再谈一笔大买卖。你跟爸还有什么话要说的吗？嗯，你让他多保重。过些时候我会回去看他的。<笑>嗯，那我们走了。回去吧，保重。志坤大哥，我恐怕一时半刻走不了了。昨天晚上，我妈病倒了，上吐下泻的，还直发高烧。得的什么病啊？听郎中说，是肝胆急症。如果烧不退的话，会送命的。哦，那治病要紧，我这边先应付着。是不是有麻烦上身了？谈不上。抓了个新四军当官的，我担心他会开口胡说八道。要不，要不您先走一步吧。那怎么行？裁缝，你放心。我这波暂时翻不了船，魏达彪也有把柄捏在我手里。哎呦，你轻点儿好不好？好，好，好，我轻点儿。哎，秦兄弟，来，来，来，来，来，快坐，快坐，快坐，来的正好。帮我想想啊，你有什么高招，能把这个姓苏的嘴给我撬开？这小子不怕死，不怕受刑，没招。个婊子呀！以老子的性子，我他妈一刀就把他给剁了。哼，可是这版本太君非逼着我把他给拿下，这不是给我出难题吗？不吃硬的呀，咱就给他来软的试试呀。软的？那就是说你有什么高招喽？善美人计呀，多少英雄好汉杀头不眨眼，却会栽倒在女人裤裆下，说不定啊，比你的酷刑还管用呢。你别出那歪主意，这个人我打过交道，是个一本正经的家伙，不吃这一套。哎，你别说，这主意还不妨真可以试一试。这俗话说得好，一把钥匙开一把锁，这是有道理的呀。哎呦，你这主意还真不错呀。哎，你现在去帮我找一个能把这小子拿下的女人来。倒来呀。我抽你，哼<笑>！我怎么忍心让你来呢？是不是？<笑>不过话又说回来了，这事还真得你上。这样吧，你呢就点到为止，别让这小子占了你的便宜。那我不干。我又没让你去跟他睡觉，你看你真是。哎，事成之后，这事儿我会向皇军给你请功的，那可是大大有赏啊。那。我试试。好，哎，秦小姐，这事儿你也得等待
，咱们两个一个唱红脸，一个唱白脸，逼着这小子就范。我他妈不想管这事儿，这恐怕不行吧？万一这小子开了口哈，供出一些对你不利的事情来，我可没办法给你遮掩。少来这话，大不了掀桌子、脱裤子。藏底下的都抖了出来呗。哼，英红，给我烧根烟。哎，哎，好，好，好。哎呀，拿走，拿走，拿走。你看你，先虚后实，武警伟的这份盘算啊是有道理的。我们不能不信，也不能全信，要尽快摸清他的底牌。我也是这么想的，耳听为虚。眼见为实吧。不过，我最担心你到了唐地镇以后，认识你的人太多，风险太大。可是这件事情，必须得我去办，别的人，吴俊伟不信任。一定要谨慎小心，少抛头露面。知道了。另外，我想安排吴秋燕参与这件事，让她协助你开展工作。那就太好了。有了秋燕这个帮手，很多事情方便多了。这件事啊，一定要严格保密，不得让吴官职透露。您放心吧。联络的事儿呢，由黄干事扮成货郎出面。报告长官，吴团长回来了。哎，纪委。来来来，我刚写了一幅字，你给评评。钱长官的字，潇洒倜傥，力透纸背，颇有魏晋风骨啊。哎呀，你要是喜欢，送给你。呀，那学生不胜荣幸。静伟，借牌阵一行收获如何？很顺利。我和他们的军分区政委见过面，投诚的事情基本谈妥了。太好了，这幕大戏有了个好的开头。接下来，你这个登台唱主角的，一定要把戏演好。学生定当尽力而为。哦，对了，他们负责联络的人，很快就会到达唐地镇。好啊，你盛情款待啊，小茹。算不算过这些天，总共识了多少字儿？嗯，两三百个吧。这样一来，再有个一年半载的，我就能赶上你那个邻家小妹了。秋燕从小念私塾，后来又进了省城的女子师范学堂，装了一肚子的墨水。你想赶上她，可不容易的。我知道不容易，所以我暗下了决心，哪怕是脱层皮。要身肉，我也要赶上他。没那个必要。学文化是为了增长自己的见识，不是为了去和别人攀比什么。这不叫攀比，我是把他当成一面镜子，朝他看齐。嗯，这就对了。哎，说来也巧了，他们派来负责联络的人也是唐地镇上的，而且。我们俩从小一起读过私塾，他叫葛昌浩。葛昌浩，这个人我认识啊。他以前是邱占鳌身边的作战参谋。他怎么也投靠了新四军？是啊，我也很不理解。这些年来，很多青年才俊，都跑到共产党那边去了。就连我的妹妹，也当上了新四军。都是迷途羔羊。共产党善于蛊惑人心。以后有机会，应该劝劝葛昌浩和你妹妹这样误入敌营的人，幡然回头。毕竟，他们也是财主家出身的人，哼，和共产党本就不是一路人呢。这些天我一直在想，为什么那个苏青到现在？还没有消息呢，恐怕呀、啊、是凶多吉少了
。哎，我猜于政委很快就会把你调回独立营，顶替他。哎，这回你可猜错了，一时半会儿啊，我回不了独立营。那你要去哪儿啊？去一个不能告诉你的地方，做一件啊机密大事。嘿，还瞒上我了？今天白天你和吴大小姐送的那两个男的是谁啊？这个呢，也不能告诉你。有什么问不得的？秀如啊，我不是故意瞒你，到了能告诉你的时候，我一定会说的。嗯、苏同志，换上这件干净衣裳，兄弟，我送你一程。决定要枪毙我了，<笑>一路走好吧。二十年以后，我相信你还是一条好汉。我是一名共产党员，唯物主义者，不相信有前生来世，有骨气，敬佩。你放心，看在咱们吃过一锅饭的份上，我会把你的后事料理好。秦志坤，我说你跟他啰嗦个屁呀、啊！赶快把他给押刑场去，早点送他回老家。不急，苏同志马上就上路了。人心都是肉做的，我给他备了一桌酒，见个行。你还挺仗义。哎，将心比心，我只图你一件事，把不该说的烂在肚子里，拜托了。好，贺你一碗绝命酒。我把秘密带入坟墓，谢了，请吧。请您下去。秦家兄弟，哎呦，这就是要上路的苏家兄弟呀！一表人才哦！可惜啊，活不过一个时辰了。来，先坐。来来来，坐。艳红，那就由你陪他多喝几杯了。好，秦兄弟。嗨，秦兄弟啊，是个仗义人，他呀，佩服你是条汉子。特地呀，让我来陪你喝上场绝命酒。来来来，那我先干了啊！我谢他的好意。哎，苏家兄弟啊，你家是哪里的？
。哎呦呵，亚红，哎，起来，快点！来了。我发现你够大方的，陪人家喝完了绝命酒，还搭送一女人。我这叫做做善事，让人家也尝尝女人的滋味嘛。苏欣，这便宜占够了吧？啊，别再回来了，起来，该上路。快起来呀、啊，快点！嗯，等等，苏苏欣已经死了，我想再活一场。哦，哎。那这是个什么意思啊？什么意思？你还不明白呀？人家已经回心转意了。哦，好好好，好好好，好好，识时务者为俊杰。好好好，哎，我发现这女人的裤裆啊，确实比老子的兴趣好使。哼，去你的！哼。我这次回来。其实很多事情都不知道该怎么面对。我爸被魏大彪逼着当了维持会会长，我哥呢，先前是国军，现在是伪军。我知道他们是逼不得已。我们这一家子出了两个叛徒，我这心里，别提有多难过了。秋燕啊，还是别想多了。如果这次你哥哥能够率部投诚的话。这也是一件功德无量的事情，不是吗？哼，投靠汪伟的人都是懦夫，是不值得信任的。我看啊，经伟不像那种人苏欣，哎，哎，苏欣，苏欣啊，你怎么在这儿啊？秋燕，你怎么就去哪儿了？大家都说你失踪了，我们都特别着急。嗨，我捡回来一条命。独立营的同志们找了你好几次，你知道吗？谢谢同志们关心。那天夜里，我们护送首长过路，半路回来的时候，跟鬼子打了一场遭遇仗，结果。我一不小心从悬崖上摔了下去，后来就什么也不知道了。哎呀，那你伤得重不重啊？我没事，撑得住。那你这几天就一直都在这山里待着呀？嗨，我哪能住在山里呀、啊？我住在一个猎户的家里，对我照顾得特别好。哎，你们这是去哪儿啊？呃，我们，呃，呃，我们下山办点私事这样，你赶紧赶回去。到军分局的医院检查一下，别落下什么后遗症了。好。呃，你能回去吗？嗯，我没事儿，你们赶紧去吧。走吧。嗯、哎，刚刚你干嘛拉着我不让我说话呀？秋月，以后说话可得注意保密。苏欣是自己人，我们应该信赖自己的同志。哎，这不是信不信赖的问题。你忘了我们走的时候，于政委说什么了吗？做保密工作是要守规矩的。哎，我没做过保密工作，以后你多提醒我。嗯，咱俩相互帮忙吧。我也是大姑娘上轿头一回。对了，秋燕，你觉不觉得苏欣有点不太对劲儿啊？哪不对劲？我总觉得他神态鬼鬼祟祟，眼神躲躲闪闪的。没有吧？嗯，也许我太多心了吧。段总，你听说了吗？东阳人在南阳一带一连吃了好几个大败仗，美国人已经准备反攻菲律宾了。这是预料中的事儿。这美国人一参战，战局。肯定会大有改变，所以我看咱们还得趁早为自己谋条后路啊。这个不用咱们操心。这前长官和重庆方面藕断丝连，暗地里早有联络。报告团座
，巡逻的德弟兄在镇外抓到了两个形迹可疑的人，说是来找你的。嗯，人在哪儿呢？在路上，正往回家送。别走。报告汪副官，这两个贼男女冒充团座亲戚，我看像是奸细。放屁！我看你小子是眼睛长到屁股里，啊？这是团座的亲妹妹和妹夫。大小姐，你看，你带着夫婿回家省亲，怎么也不提前打个招呼？我好派人远迎啊。我哥呢？在府上呢，快请吧。走吧。嗯，你怎么信口瞎编的呀？你们的身份特殊，我是为了掩人耳目才临时编出了这个主意。你们别介意啊。我倒没什么，只是怕秋燕的脸皮薄，挂不住她。我没事啊，就怕这个事情传到未来嫂子的耳朵里啊，你们吃不消。没关系，反正过些日子就真相大白了。走吧。奸细在此<笑>，你们两个，来人，抓起来<笑>！警卫啊，我们这一来就来个下马威啊！有所得罪，见谅见谅啊<笑>！秋燕，嫂子，这哪阵风把你给吹回来了？想家的风啊<笑>！好好好，回来就好。葛大少爷，你也来了。嫂子，又来打扰你喽。说哪儿的话？你可是贵客，<笑>淑芬，快带秋燕到厅堂休息，我和昌浩有话要说。好，你们聊。走，秋燕。去门口把这门，任何人不准进来。是。快请坐。好。哎，昌浩，嗯，你怎么把秋燕带回来了？她受了委派。和我一起来办那件事情的，哎呀，一个丫头片子，参与这事儿合适吗？你呀，太小看他了。他参加巡视军啊，比我早，是个老资格的军人。千。那一年，我懂得了心。
生和信仰，生命旅程是战场。你告诉我要坚强，有一种幸福叫做牺牲，因为你。悄悄的哭泣，我从来未曾、未曾离开你。夜那么深，是黎明即将天亮；路那么长，是我们永不分开的方向。是我们永不分开的方向。